మనం శ్రీ అరవిందులు రచించిన సింతసిస్ ఆఫ్ యోగా యోగ సంయోజనాన్ని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం దీంట్లో కిందటి ప్రసంగంలో ఉపక్రమణికలో సంయోజన పరిస్థితులు అనేటువంటి భాగంలో జీవితము యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనం ప్రారంభం చేస్తాం దాని కొనసాగింపు ఇవాళ చూద్దాం శ్రీ అరవిందులు భారతీయ యోగం గురించి వారు ఇలా చెప్తున్నారు భారతీయ యోగం ఏ స్పెషల్ యాక్షన్ ఆర్ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ సర్టన్ గ్రేట్ పవర్స్ ఆఫ్ నేచర్ ఈజ్ పొటెన్షియల్లీ వన్ ఆఫ్ దీస్ డైనమిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ లైఫ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ అని భారతీయ యోగం అనేది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కర్మ లేదా కొన్ని ప్రకృతికి సంబంధించిన మహనీయ శక్తుల రూపకల్పన ఇది ఇందులో ఫ్యూచర్ లైఫ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ భా భవిష్యత్తులో రాబోయేటువంటి మానవ జాతికి సంబంధించిన డైనమిక్ ఎలిమెంట్స్లో మనం చూస్తాం చాలా క్రియాశీలకమైనటువంటి అంశాలు ఇందులో పొటెన్షియల్గా ఉన్నాయి అని రాదగినవి శక్తివంతమైనవి భారతీయ యోగంలో ఉన్నాయి భావి మానవ జాతికి కావలసినటువంటి అంశాలు మన భారతీయ యోగం చాలా కాలం నుంచి వస్తుంది ఇంతకాలం అది ఎలా ఉంది ప్రపంచంలో అంటే దానిలో ఉన్న శక్తి భారతీయ యోగంలో ఉన్నటువంటి సత్యం ఈనాటి వరకు కూడా సురక్షితంగా మన వరకు వచ్చేటట్టు చేశాయి అయితే భారతీయ యోగం ఇంతకాలం చాలా రహస్య స్థావరాలలో ఉండిపోయింది అన్నారు అరవిందుల వారు అంటే ప్రజానీకం మొత్తానికి అందుబాటులో కాకుండా తెలిసినటువంటి జ్ఞానుల దగ్గర ఉండిపోయింది ఇప్పుడిప్పుడే ఆ యోగం బయటకు వస్తోంది అన్నారు ఎలా వస్తోంది అంటే ఆధునిక కాలంలో ప్రింటింగ్ వచ్చింది కాబట్టి అన్ని యోగాలు ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ కూడా ప్రచురణ అయి మొత్తం సమాజం అంతా కూడా ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు చదువుకుని తెలుసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది అది శ్రీ అరవిందులు చెప్తున్నారు భారతీయ యోగానికి ఉన్నటువంటి మరొక గొప్ప లక్షణాన్ని వారు చెప్తూ భారతీయ యోగం తన స్థానాన్ని భారతీయ భారతీయ భారతదేశంలో రాబోయేటువంటి సజీవ మానవ శక్తుల యొక్క ఉపయోగంలో ఉపయోగాల మొత్తంలో తన స్థానాన్ని అన్వేషిస్తోంది అని చెప్పారు అంటే భారతీయ యోగం మొదటి నుంచి ఇప్పటిదాకా అందులో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయో అంత మాత్రమే ఉండదు అని అర్థం దానికి భవిష్యత్తులో వచ్చేటువంటి మానవ జాతి అవసరాల మొత్తంలో తను కూడా ఒక స్థానాన్ని కల్పించుకుని మానవ జాతిని ముందుకు తీసుకువెళ్ళటానికి దైవ చైతన్యం వైపుగా తీసుకువెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేస్తుందన్నమాట అదే దాని శక్తి అదే భారతీయ యోగం యొక్క సత్యం ఇప్పటి వరకు చెప్పేసింది కదా ఇంకేముంది చెప్పడానికి అని ఉండదు ఎప్పటికప్పుడు భవిష్యత్తులో జాతికి కావలసినటువంటి సమగ్ర చైతన్యాన్ని అందించేందుకు అది కూడా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటుంది అని మొట్టమొదటిసారిగా శ్రీ అరవిందులు మనకు చెప్తున్నారు అయితే ఇక్కడ ఇంకొక వివరణ కూడా వారిస్తున్నా భారతీయ యోగం తనని తాను మళ్ళీ రీఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పాను పునర్వ్యవస్థీకరించుకోవాలి ఆ పునర్వ్యవస్థీకరించుకుంటే కొత్త మానవ జాతికి అత్యంత ఉపయోగంగా ఉండి ఆ జాతి సమగ్ర చైతన్యం వైపుగా వెళ్ళటానికి దోహదపడుతుంది అనమాట భారతీయ యోగం తోడ్పడుతుంది ఉపయోగపడుతుంది అది అలా జరుగుతుందా అంటే తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది అని అరవింద్ర వారు చెప్తున్నారు జాతి పునర్వ్యవస్థీకరించబడాలంటే అంటే హ్యుమానిటీ రీఆర్గనైజ్ కావాలి అంటే యోగం కూడా రీఆర్గనైజ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది ఉపక్రమణిక శీర్షిక మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సంయోజనానికి కావలసిన పరిస్థితులు అన్నది ఉపక్రమణికలో ఆ అధ్యాయం 
ఇప్పుడు అరవిందుని వారు కూడా ఆ దిశగానే మనని తీసుకువెళ్తున్నారు జాతి రీఆర్గనైజ్ కావాలి రీఆర్గనైజ్ అయినటువంటి జాతిలో కొత్త చైతన్యంతో కొత్తగా వచ్చినటువంటి భవిష్య జాతికి భారతీయ యోగం ఉపయోగపడాలి అంటే యోగం కూడా పునర్వ్యవస్థీకరించబడాలి ఆ పునర్వ్యవస్థీకరణ జరగాలి అని అంటే అది వ్యక్తి ద్వారానే జరుగుతుంది పునర్వ్యవస్థీకరించుకోవాలి యోగం అంటే దాని అంతటా ఎలా జరుగుతుంది అట్లా కాదు ఆ యోగంలో ఉండేటువంటి లేటెంట్ పొటెన్షియాలిటీస్ అన్నీ కూడా తెలుసుకుని దానిని జాతికి అందించేటువంటి ఒక మహనీయమైన వ్యక్తి తప్పనిసరిగా కావాలి అంచేత భారత దేశంలో యోగం చాలా ప్రముఖమైనటువంటి స్థానాన్ని వహిస్తోంది సర్వసాధారణంగా ఉండేటువంటి సత్యంలో యోగం ఉన్నటువంటి కారణాన్ని తను ఉన్నటువంటి కారణాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చి ప్రాతినిధ్యం వహించేటువంటి ప్రకృతికి చెందిన నిరంతరమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని పైకి రప్పించాలిట యోగం అంటే ప్రకృతి ఏం ఆశిస్తోందో ఆ లక్ష్యాన్ని నెరవేరడానికి యోగం కూడా ఆ విధమైనటువంటి పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగితేనే అది ఉపయోగపడుతుంది అంటే ప్రకృతిలో మనకి తెలియనటువంటి ఎన్నో పొటెన్షియాలిటీస్ ఆ పొటెన్షియాలిటీస్ అన్నిటినీ కూడా బయటికి రప్పించాలి అంటే వేగవంతం చేయాలంటే యోగం తప్పనిసరిగా అవసరం యోగం లేకపోతే ఏమవుతుంది యోగం లేకపోతే ప్రకృతి చాలా నెమ్మదిగా అనేక రకాలైనటువంటి ప్రయోగాలు చేస్తూ చేస్తూ కావలసినటువంటి రూపాన్ని ఉంచి పనికిరానటువంటి రూపాన్ని తీసి పడేస్తూ అట్లా వెనకట వెనకటి కాలంలో పరిణామం ఎలా జరిగిందో అదే రకంగా అనేక పదార్థ శక్తుల వ్యయం చేసి చేయాల్సి వస్తుంది కానీ యోగం సహాయం ఉంటే చాలా వేగంగా పూర్తి కావటానికి అవకాశం ఉంది ప్రకృతి యొక్క లక్ష్యం అందుకని శ్రీరవిందులు యోగానికి ప్రకృతి లక్ష్యానికి మధ్యన ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని వారు చెప్తూ ఈ కారణం చేత యోగం అనేది రీఆర్గనైజ్ కావాలి ఎప్పటికప్పుడు అని చెప్పి వారు అంటున్నారు యోగం పునర్వ్యవస్థీకరించబడిన తర్వాత ఈ సంయోజనం పునర్వ్యవస్థీకరించబడి జాతిలోకి అది పూర్తిగా చొచ్చుకుపోయి అనేక రకాలైనటువంటి ఇంతవరకు మనకి అర్థం కానటువంటి అంతరంగ రహస్యాలలోకి కూడా యోగం వెళ్ళి అప్పుడు అత్యున్నత శిఖరాలకి మానవ జాతిని తీసుకువెళ్ళగలం కనుక భారతీయ యోగానికి ఈ శక్తి ఉంది పునర్వ్యవస్థీకరించుకోవటం అనేది ఎప్పటికప్పుడు జరగాలి అని శ్రీ అరవిందులు మనకు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు యోగం అంటే ఏమిటి అని వారు చెప్తూ ఏ మెథడైజ్ ఎఫర్ట్ టువర్డ్స్ సెల్ఫ్ పర్ఫెక్షన్ బై ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియాలిటీస్ లేటెంట్ ఇన్ ద బీయింగ్ అండ్ ఏ యూనియన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ ఇండివిజువల్ విత్ ద యూనివర్సల్ అండ్ ట్రాన్సెండెంటల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ వీ సీ పార్షియలీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ మ్యాన్ అండ్ ఇన్ కాస్మోస్ విశ్వంలోనూ మానవుడిలోనూ కూడా పాక్షికంగా అభివ్యక్తమైనటువంటి విశ్వ విశ్వాతీతమైనటువంటి శక్తులు వాటితో మానవుడు ఏకం కావాలి ఇది యోగం అంటే యోగం అంటే మానవుడు మానవ వ్యక్తి లేకపోతే మానవుడు విశ్వ విశ్వాతీతమైనటువంటి స్థితితో ఏకం కావటం అనేది యోగం యోగం అంటే కలయిక అని అర్థం అయితే విశ్వాతీత చైతన్యం తర్వాత వ్యక్తిగతమైనటువంటి చైతన్యం ఈ రెండు కూడా పాక్షికంగా అభివ్యక్తం కావటం జరిగింది కనుక ఈ కలయిక యోగము అని అరవిందుల వారు చెప్తున్నారు అలాగే యోగం అంటే ఒక క్రమ క్రమ పద్ధతితో కూడినటువంటి కృషి ఒక క్రమ పద్ధతిలో చేసేటువంటి కృషి ఆత్మ పరిపూర్ణత కోసం 
తర్వాత అస్తిత్వంలో రహస్యంగా ఉండిపోయినటువంటి సంభావ్యతలన్నిటినీ కూడా బయటికి తీసుకురావటం కోసం చేసేటువంటి క్రమాధికమైన కృషే యోగము అంటే అన్నారు యోగానికి ఆయన రెండు విషయాలు వివరించారు ఈ రెండు కూడా ఇండివిజువల్ చైతన్యం తర్వాత విశ్వ విశ్వ చైతన్యంతోనూ విశ్వాతీత చైతన్యంతోనూ ఏకం కావటం ఈ యూనియన్ రెండవది ఒక క్రమాధికమైనటువంటి కృషి ఆత్మ పరిపూర్ణత కోసం చేయటం ఇది యోగము అని శ్రీ అరవిందులు మనకి వివరిస్తున్నారు నిజానికి జీవితం అంతా కూడా ప్రకృతికి చెందినటువంటి ఒక విశాలమైనటువంటి యోగం అంటున్నారు శ్రీ అరవిందులు తన సంభావ్యతలని అంటే ప్రపంచంలోకి ఇంకా రావలసి ఉన్నటువంటివి ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రకృతిలో ఇమిడి ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొంత ప్రపంచంలోకి ఇంత జ్ఞానం వచ్చింది ఇంతకంటే ఇంకేం వస్తుంది రావాల్సింది ఏముంది అంత అయిపోయింది కదా అని మనం అనొచ్చు ఇంత గొప్ప ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం వచ్చింది ఇంత విజ్ఞాన శాస్త్రం వచ్చింది ఇంతమంది మహనీయులు పుట్టారు వారు గొప్ప ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు ఇంతకంటే రావాల్సింది ఏముంది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇంకా భవిష్యత్తులో ఏం వస్తుంది అనేది మనకేం తెలియదు కానీ రావలసినటువంటిది ఇంకా చాలా చాలా ఉంది అది ఉన్నతమైనటువంటి దివ్య మానవుడు వచ్చేదాకా ఇంకా వస్తుంది మరి దివ్య మానవుడు వచ్చాక ఆగిపోతుందా ఆగిపోదుట ఇంకా అక్కడ కూడా పూర్తిగా ఎప్పటికప్పుడు పరిణామం జరుగుతుంది అదైతే ప్రకృతిలో రహస్యంగా ఉన్నటువంటి లక్ష్యాలు రాబోయేటువంటి పొటెన్షియాలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఏమే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ అధికాధికమైనటువంటి ప్రకటనతో అంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా తెస్తుంది ఇంతకంటే గొప్పగా ఇంకా ముందు వస్తుంది ఇంకా ముందు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ జ్ఞానం వస్తుంది ఇలా వస్తూ ఉంటే ఒక క్రమాధికమైనటువంటి ప్రకటన అని ఇలా ప్రకృతి క్రమాధికమైనటువంటి ప్రకటనతో అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నమే యోగము కాదు ప్రకృతి చేస్తున్నటువంటి యోగం అనమాట ఇదంతా ప్రకృతి ఎవరు చెప్తే చేస్తోంది ఈ యోగాన్ని అంతా పరమాత్మ అనుమతిస్తే ఆయన చెయ్యమంటే చేస్తుంది పరమాత్మలోదే ప్రకృతి కూడా అందుకని పరమాత్మ ఆశ పరమాత్మ ఆదేశించినటువంటి ఆయన ఆశిస్తున్నటువంటి ఎన్ని రకాల సంభావ్యతలు విశ్వంలోకి రావాలని ఆయన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు వాటన్నిటినీ కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా అధికాధికంగా తీసుకురావటం ప్రకృతి యొక్క లక్ష్యం ఈ లక్ష్యానికి ఆవిడ చేస్తున్న కృషే యోగము అని శ్రీ అరవిందులు అంటున్నారు ఆల్ లైఫ్ ఈజ్ ఏదర్ కాన్షియస్లీ ఆర్ సబ్ కాన్షియస్లీ ఏ యోగా జీవితం అంతా కూడా అధో చైతన్యంగానో లేకపోతే చైతన్యవంతంగానో ప్రకృతి చేస్తున్నటువంటి యోగమే అది ఇంకా ముందు మనం చూద్దాం ప్రకృతి ఏం చేస్తుంది యోగంలో అంటే మరొక విషయాన్ని శ్రీ అరవిందులు మనకి చెప్తున్నారు ప్రకృతి తన స్వయం దివ్య యథార్థంతో తను ఏకం కావటానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నం పరిణామంలో ఆత్మ లేదా దైవం పరిణామంలో రెండు శక్తులుగా మనకు కనిపిస్తారు ఒకటి ప్రకృతి ఒకటి దైవం పరిణామం అనేది లేకపోయినప్పుడు మొత్తం అంతా కలిపి దైవమే మొత్తం అంతా కలిపి ఆత్మనే పరిణామం అనేటువంటిది వచ్చినప్పుడు మాత్రమే రెండుగా రెండు శక్తులు మనకు కనిపిస్తాయి ఆయనలో నుంచే మరొక శక్తి కూడా వచ్చింది ఆ శక్తి పేరే ప్రకృతి ఇప్పుడు బయటికి వచ్చిన ప్రకృతి ఏం చేయాలిట ఈ బయటికి వచ్చినటువంటి ప్రకృతి ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి పరిణామ క్రమంలో తను తన నిజమైనటువంటి యథార్థ స్థితి దైవం ఆత్మ దానితో ఏకం కావడానికే ప్రకృతి చేస్తున్నటువంటి యోగం ప్రకృతి ఎలా చేస్తుందంటే రూపాలు తీసుకొస్తుంది అనేకమైనటువంటి రూపాలు తీసుకొచ్చి ఆ రూపాల ద్వారా పరమాత్మ చైతన్యాన్ని తెలుసుకోవాలి పరమాత్మతో ఏకం కావాలి అని ఆవిడ ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆ ప్రయత్నమే యోగము అంటే అందుకని మానవ జీవితం కానీ తర్వాత ఏ జీవితం చరాచర జంతువులు మానవుడు అందరూ కూడా 
ఈ రూపాలన్నిటి ద్వారా ప్రకృతి యోగం చేస్తోంది నా దివ్య యథార్థంతో ఈ రూపాల ద్వారా నేను ఏకం కావాలి అంచేత దీన్ని యోగము అని అంటున్నా వివేకానందులు చెప్పిన దాన్ని శ్రీ అరవిందులు ఓ మాట చెప్పారు వివేకానందులు అన్నారు యోగం అంటే తన పరిణామాన్ని ఒకే జన్మలో కానీ లేదా కొద్ది సంవత్సరాల్లో కానీ కొద్ది నెలలలో కానీ కుదించటమే యోగము అన్నారు తను ఏదైతే కావాలి అని అనుకుంటాడో ఆ పరిణామాన్ని చాలా తక్కువ కాలంలో నెరవేరడానికి చేసే ప్రయత్నం పేరే యోగము అని వివేకానందులు అన్నారు దాన్ని శ్రీ అరవిందులు చెప్తూ దాని అర్థాన్ని కూడా చాలా బాగా విపులీకరించి అదేంటంటే ఏ యోగ పద్ధతి అయినా యోగ పద్ధతి అనగానే ప్రకృతి ఏం చేస్తుంది అంటే చాలా యథే యథేచ్ఛగా విస్తారంగా తీరుబాటుగా ఈ మూడు లక్షణాలు ప్రకృతి పెట్టుకుంటుంది యథేచ్ఛ విస్తారము తర్వాత తీరుబాటు తీరుబాటు అంటే హాయిగా నెమ్మదిగా లీజర్లీగా పేజ్ నెంబర్ టూలో వారు రాస్తారు అరవిందులో శ్రీ అరవిందులు వివేకానందుల యొక్క కొటేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత వారు రాస్తారు ఏ మోర్ కంప్లీట్ కాంబినేషన్ బై ద గ్రేట్ మదర్ ఇన్ హర్ వాస్ట్ అప్వర్డ్ లేబర్ అని చివర చెప్తారు దాని గురించి మనం చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు మనం తెలుగు చదువుతున్న దాన్ని ఇంగ్లీష్ చూద్దాం అదేంటంటే జనరల్ మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ బీయింగ్ యూస్డ్ లూజ్ని లార్జ్ని ఇన్ ఏ లీజర్లీ మూవ్మెంట్ సో ప్రకృతి తీరుబాటుగా లీజర్గా తర్వాత లార్జ్ని చాలా విస్తృతంగా లూజ్లి అనేకానేక శక్తులని వ్యర్థపరుస్తూ అంటే ఏదన్నా ఒక పని చేయాలంటే కొంతమంది చాలా తక్కువ శక్తితోనే చేసేస్తారు వెంటనే కొంతమంది ఏవేవో చేసి ఎంతో కష్టపడి ఎంతో శ్రమపడితే కానీ ఆ పని కాదు అని చేత ప్రకృతి లక్షణం ఎట్లా ఉంటుంది అనేక పదార్థ శక్తులని వ్యయం చేసేస్తూ ఉంటుంది వృధాగా ఖర్చు పెట్టేస్తూ ఉంటుంది అయితే కానీ ఆవిడ ప్రయోగాల్లో రూపాలు రావు అని చేత ఆవిడ చేసేటువంటి యోగంలో ఈ మూడు ఉన్నాయి విస్తారత తర్వాత యథేచ్ఛ అంటే ముందు వెనక చూసుకోకుండా ఏ పదార్థాన్ని ఆ శక్తిని అన్నిటినీ కలబెట్టి ఏది మంచిది ఏది రూపం వస్తుంది ఏ చైతన్యం ముందు వస్తుంది అని ఆవిడ చేస్తుంది అందులో చేస్తూ పదార్థ శక్తుల వృధావయ వ్యయంతో అవలంబిస్తున్న సాధారణమైనటువంటి పద్ధతులనే ఎంపిక చేయటం అనేది జరుగుతుంది ప్రకృతికి కనుక అప్పగిస్తే అందుకని ఏ యోగ విధానమైనా సరే ఇదే విధంగా ప్రవర్తన చేస్తుంది చాలా కాలం పడుతుంది చాలా దాని మీద సమయం వ్యయం చేయాల్సి వస్తుంది అనేక అనేక శక్తులన్నిటినీ కూడా ముందు పెట్టాల్సి వస్తుంది వృధాగా శక్తుల యొక్క వ్యయం జరుగుతుంది ఇలా సాధారణమైనటువంటి యోగ పద్ధతులన్నీ కూడా యోగం అనేది ఈ విధంగా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇలా తీరుబాటుగా పదార్థ శక్తుల వ్యయంతో యథేచ్ఛగా విస్తారంగా ఎంతో కాలం పట్టేటువంటి యోగ ప్రక్రియని ఇప్పుడు చాలా తక్కువ కాలంలో తీవ్రమైనటువంటి రూపాలలోకి కుదిస్తే దాని పేరు యోగం చాలా కాలం పట్టేది తక్కువ కాలంలో నెరవేరేటట్టుగా చాలా తీవ్రంగా ప్రయత్నించటం పేరే యోగం అయితే యోగాన్ని గురించినటువంటి దృక్పథాన్ని చెప్తూ ఇటువంటి యోగం అనేది ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే ప్రకృతి చేస్తోంది అని చెప్పుకున్నా ఎందుకు చేస్తోంది దానికి శ్రీ అరవిందులు పేజ్ నెంబర్ టూలో చెప్తున్నారు ఏ మోర్ కంప్లీట్ కాంబినేషన్ బై ద గ్రేట్ మదర్ ఇన్ హర్ వాస్ట్ అప్వర్డ్ లేబర్ ఇంత శ్రమ పడేది ప్రకృతి అనేటువంటి మాత అప్వర్డ్ లేబర్ చేస్తున్నది ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని పొందడానికి ఉన్నతమైనటువంటి చైతన్యాన్ని పొందడానికి ప్రకృతి అనేటువంటి తల్లి చేసేటువంటి ప్రయోగమే యోగం అంటే అందుకని ఎన్నైనా వృధా కావచ్చు కోట్ల సంవత్సరాలు పట్టచ్చు అయినా కూడా ఆవిడ ఎటువైపుగా పెడుతోంది అంటే పరమాత్మ వైపుగా ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి చైతన్యం వైపుగా మానవ జాతినంతటినీ కూడా తీసుకుపోతాం లేదా పరిణామాన్నంతటినీ కూడా ఉన్నతమైనటువంటి చైతన్య రూపాలు రావడానికి తీసుకుపోతాం అయితే ఇంత వృధా ప్రయాసలు అవసరం లేదు 
యోగంలో యోగం అంటే ఇంత కాలాన్ని కుదించచ్చు శ్రమని తగ్గించచ్చు తీవ్రతని పెంచినట్లయితే ఇంటెన్సిటీ పెరిగితే ఇవి కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఇప్పుడు యోగానికి సంబంధించినటువంటి ఈ దృక్పథం సంయోజనానికి ఆధారం అరవిందులు మొట్టమొదట పాయింట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అదేంటంటే ఇట్ ఈస్ దిస్ వ్యూ ఆఫ్ యోగా దట్ కెన్ ఎలోన్ ఫార్మ్ ద బేసిస్ ఫర్ ఎ సౌండ్ అండ్ రేషనల్ సింథసిస్ ఆఫ్ యోగిక్ మెథడ్స్ ఇంకా అతి తక్కువ సమయంలో తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నంతో ఎక్కువ వృధా కాకుండా ఏ విధంగా ఉన్నతమైనటువంటి చైతన్యాన్ని మనం పొందగలం అనేటువంటి ఈ దృక్పథమే సంయోజనం చేయడానికి కారణం సింథసిస్కి ఇది కారణం ఎందుకు చేయాలి సింథసిస్ అని అడుగుతా అడగచ్చు ఏ యోగం ఆ యోగంగా ఉండొచ్చు కదా హఠయోగం అలాగే ఉండొచ్చు కర్మయోగం అట్లాగే ఉండొచ్చు రాజయోగం వేరుగా ఉండొచ్చు కర్మ భక్తి యోగాలు కూడా వేరు వేరుగా ఉండొచ్చు ఎవరికి ఏ యోగం కావాలంటే ఆ యోగం వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఆ యోగం ఏదైతే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుందో దాన్ని పొందచ్చు అలా చేయకుండా అన్ని యోగాలని కూడా సంయోజనం చేయటం అనేది ఎందుకు అంటే ఇందుకు ఎందుకంటే ఎందుకు అత్యున్నతమైనటువంటి చైతన్యాన్ని పొందాలి అంటే ఇన్ని యోగాలలో ఉన్నటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి సత్యం తర్వాత వాటన్నిటినీ కూడా తీసుకుని ప్రకృతి మనకి దైవ చైతన్యం వైపుగా తీసుకుపోతుంది దానికోసం ఈ సింతసిస్ అనేది జరుగుతుంది అని శ్రీ అరవిందులు మనకి చెప్తున్నారు ఇట్ రివీల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ రాదర్ యాజ్ అన్ ఇంటెన్స్ అండ్ ఎక్సెప్షనల్ యూజ్ ఆఫ్ పవర్స్ దట్ షీ వాజ్ ఆల్రెడీ మేనిఫెస్టెడ్ తర్వాత యోగ పద్ధతులను గురించి వారు చెప్పారు శ్రీ అరవిందుల దగ్గర పద్ధతి ఎలా ఉంటుందంటే ఆయన ఏమి చెప్పదలుచుకున్నారో దానికి ముందు ఉన్నటువంటి సత్యాలన్నింటినీ కూడా చెప్తూ ఈ సంయోజనం అనేది ఎందుకు చేయవలసి వస్తుందో కూడా వారు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇక్కడ స్థిరపరిచారు ఇప్పుడు అనేక రకాలైనటువంటి యోగాలు ఏమున్నాయి అది చెప్తున్నా చాలా మనకి ఆశ్చర్యము ఆనందము కూడా కలుగుతుంది ముందే గబగబా ఈ యోగాలు ఉన్నాయి ఈ యోగాలు ఉన్నాయి నేను సంయోజనం చేసేస్తున్నాను దానికి కావలసిన పరిస్థితులు ఇవి అని అలా ఒక లిస్టు లాగా చెప్పరా ఆయన మానవ జాతికి యోగం ఏ ఎందుకు అవసరము సంయోజనం వల్ల మానవుడు పొందబోయేటువంటి అత్యున్నత సత్యం ఏమిటో తెలియాలంటే దాన్ని వారు వివరంగా చెప్తున్నారు ఆ యోగ పద్ధతులు ఏమిటో మనం తర్వాత ప్రసంగంలో చూద్దాం